ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சூப்பராக ஒரு டிஷ் பார்க்கலாம் இட்லி இது இட்லியை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்கு ஃப்ரைடு இட்லி அப்படியே சைனீஸ் ஸ்டைலில் அதுக்கப்புறம் பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு சைனீஸ் ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எக்கு நாலு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் வந்துட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் எக்குக்கான அளவு மட்டும் உப்பு சில்லி டொமேட்டோ கெச்சப்பு சோயா சாஸு குடமிளகா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ஆனியன் வெங்காயம் இது வெங்காயத்தையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஜிஞ்சர் கார்லிக் வந்து பொடுசா இஞ்சி பூண்டு வந்து பொடுசா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எக்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஸோ இது எப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பாருங்க எக்குகில் எக்கில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நமக்கு ஆல்ரெடி இட்லியில் வந்து உப்பு இருக்கும் ஸோ வந்து கம்மியாக வந்து கலந்துக்கோங்க சரிங்களா பாருங்கள் இட்லி தே பொறிக்கிறதுக்கான தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க முட்டையில் டிப் பண்ணி இட்லியை வந்து முட்டையில் டிப் பண்ணி இது பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம இட்லியை வந்து ஒன்று ஒன்றா அதில் வந்துட்டு டிப் பண்ணி போட போகிறோம் இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக வச்சிட வேணாம் ஸோ டிப் பண்ணியாச்சு ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து போட்டோ எடுத்து போகிறோம் பாருங்கள் போட்டாச்சு இட்லி உடையாமல் திருப்பி விடுங்க நல்லா வேகட்டும் நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகட்டும் கலர் நல்லா மாறினதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பொன்னிறமாக வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல கோல்டு கலரில் வந்தாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லை லைட்டாக விழுந்து விடலாம் நீங்கள் இப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாஸ் போட்டு சாப்பிட்லாம் இப்படியாகவும் சாப்பிட்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி சைனீஸ் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது சாஸ் ஊற்றி இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எல்லா இட்லியும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அந்த சைனீஸ் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடாயிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஞ்சி பூண்டு வந்து புதுசாக கட் பண்ணதை வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி புதுசாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெயில் லைட்டாக ஒரு ஃப்ரை ஆகட்டும் பாருங்க ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க ஆனியன் சேர்த்துருங்க இதே போல் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆனியனும் வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் அப்படியே கட் பண்ணி வச்சு குடமிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் பாருங்கள் வெந்துருச்சு இந்த டைம் வந்து நம்ம ரெட் சில்லி பவுடரும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் ரெட் சில்லி பவுடரும் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க ரெட் சில்லி வந்து அப்படியே எண்ணெயிலே வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் வேகட்டும் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு டொமேட்டோ சாஸும் சோயா சாஸும் வந்து கலந்து சேர்த்துடலாம் ஒரு ஒரு டீ ஸ்பூனு டொமேட்டோ சாஸும் கலந்துருங்க பாருங்கள் சாஸ் கலந்தாச்சு இது அப்படியே வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு டீஸ்பூனு தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி உங்களை ஊற்ற போகிறோம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும் பாருங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் சோள மாவு வந்து ஒரு டீஸ்பூனு தண்ணியில் கலந்து அதையும் சேர்த்துருங்க கொஞ்சம் கெட்டியாகும் ஸோ அதனால தான் இது சேர்க்குறது பாருங்கள் கான்ஃப்ளவர் மாவு கலந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே குக் பண்ணுங்கள் லைட்டாக அப்படியே வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த எக் இட்லியை சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் முட்டை இட்லி வந்துட்டு சேர்த்துருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு 
ஃப்ரைடு எக் இட்லி சைனீஸ் ஸ்டைலில் அவ்வளோதான் நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஈவினிங் டிஃபனாகவும் செய்யலாம் ஸ்நாக்ஸாகவும் செய்யலாம் டிஃபனாகவும் செய்யலாம் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ